Saudações, torcida tricolor. E aí, como é que vocês estão hoje? Espero que muito bem, porque estamos chegando para trazer as novas informações aí do nosso tricolor paulista, do nosso amado clube brasileiro, hein? E é aquilo, né? Abemos técnico, né? Abemos técnico. Depois de uma mini novela sobre quem viria, né? Pedro Martins, o Beldia, Pesolano, nós abemos Thiago Carpini. Né? Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo Futebol Clube e é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, beleza? Então se acomoda aí, coloca sua camisa do Tricolor Paulista e bora resenhar aí sobre o novo técnico do Tricolor. E bom gente, é o seguinte, é, depois dessa né, novela, minissérie, série, como você preferir, Carpini é o novo treinador do nosso São Paulo Futebol Clube, tá? O próprio Juventude já disse nas suas redes sociais que o Carpini deixou o comando técnico, né? E oficialmente, a, nas redes sociais do nosso tricolor ainda não foi divulgado, né? Mas isso porque eu não deve ter sido assinado ainda o contrato, ele ainda está em Caxias do Sul, né? Vai vir para São Paulo amanhã, né? Então amanhã a gente deve ter esse anúncio aí por parte das redes sociais do clube, beleza? Mas que já está certo, já está certo, né? Nós já sabemos aí. E agora a gente tem que lidar com essa, essa expectativa de ver o Carpini, um jovem treinador, ao meu ver, ainda inexperiente, tá? Só fez é, dois bons campeonatos, né? Um campeonato paulista, que foi o campeonato da temporada passada, que foi vice-campeão pelo Água Santa, e uma Série B pelo Juventude, né? na qual ele foi muito bem, né? Porque pegou o Juventude na parte de baixo da tabela, conseguiu classificar o time aí para trazer ele de volta para a Série A do Brasileirão, né? Então, assim, gente, o Carpini é um jovem treinador, né, com passagens, algumas passagens no futebol do interior paulista, né, pelo que eu estava olhando na carreira dele, trabalhou no Guarani, trabalhou na Ferroviária, Santo André, Oeste, né, Inter de Limeira, e aí chegou ao Água Santa, né? E assim, ao meu ver, tá? Ao meu ver. Não é o momento ideal a Carpini e São Paulo Futebol Clube trabalharem juntos. Não é o momento ideal. Tá? De novo, ele é inexperiente. Ele é inexperiente. E o São Paulo tem uma temporada muito pesada pela frente. Tá? A gente está de volta na Libertadores, depois de algumas temporadas. A gente já tem logo de cara aí uma Supercopa contra um rival. Né? Contra um rival, não. Meio que se tornou um arco inimigo, né? Então, se ele tropeça já nessa Supercopa, não faz um bom campeonato paulista, as críticas ó, vão ser sem perdão, vão vir matando. Então, não é um bom momento para o Carpini, tá? Ao meu ver, tá, gente? Vocês, claro, têm a opinião de vocês. Fiquem à vontade para comentar aí se vocês gostaram ou não, beleza? É, da contratação do Carpini. Fiquem à vontade, vai ser um prazer responder a todos vocês. Mas assim... Eu gostaria de ver no São Paulo um treinador um pouco mais experiente. Se falou aí, como eu disse, de Pedro Martins, se falou de Subeldia, se falou de Pesolano, que também não são esses treinadores tão experientes assim, com grandes conquistas assim. Dentre esses nomes aí que foram falados, eu teria trazido o Zubeldia, beleza? Eu teria trazido ele. Até porque é um cara que já ganhou. Copa Sul-Americana com a LDU, ganhou o Campeonato Equatoriano com a LDU, é então, um cara um pouco mais experiente do que o Carpi. E está aqui inserido na América do Sul, cara. é um argentino, está aqui inserido na América do Sul. Sabe como é que funciona as competições aí né, da Comebol, beleza? Mas não deu certo porque o São Paulo preferiu apostar no Carpini, né? é um salário mais baixo né, o do Carpini, Vai sobrar, uma, vai sobrar uma grana né, do que o São Paulo pagava para o Dorival, porque, do que vai pagar aí para o Thiago Carpini. Né? Estão falando em 300 mil para o Carpini, aí, enfim. Né? Mas, poxa, eu esperava um pouco mais do São Paulo aí do comando técnico, sabe? É, o Carpini não é um treinador ruim, sabe? Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Ele não é um péssimo treinador. Ele só é inexperiente. Acho que não é o momento, sabe? Ainda não era o momento, sabe? Ele deveria ter mais experiências aí, até com o próprio Juventude numa Série A, depois ir para um clube 
mais intermediário que fica ali no meio de tabela, para depois, quem sabe, pegar um time maior. Né? Então, São Paulo já fez isso outras vezes, né? de pegar uma, apostas, aí, treinadores jovens que são apostas, né? e não deu certo. Foi o caso aí do Jardine, foi o caso do próprio Rogério Senna em 2017, e isso é o que me preocupa. Né? O que me preocupa a gente acabar jogando uma temporada tão promissora quanto essa fora, por uma decisão equivocada no, logo no começo do ano, tá? Que ele tem potencial para ser um grande treinador? Claro que tem, claro que tem, já demonstrou isso, né? Mas não, acho que não era o momento ainda de pegar o São Paulo, o São Paulo dar essa oportunidade para o Carpini, beleza? É, ainda sobre o Carpini, na questão aí de dele ser um jovem treinador, né? Ele tem 39 anos, cara. ele é um ano mais velho só que o Rafinha, um ano mais velho só que o Rafinha, cinco anos mais velho que o Rames, né? Ele jogou com o Wellington Rato. Vocês sabiam dessa? Ele jogou com o Wellington Rato. Em 2017, o Carpini, encerrando a carreira dele na Caldense, ele jogou com o Wellington Rato. O Wellington Rato estava por lá. Né? Para vocês verem aí como ele é jovem. E aí a gente fica nessa daí. Como é que ele vai lidar com o, o elenco? Cara? O elenco vai respeitar esse cara? Por ele ser um cara tão jovem? Ele vai conseguir ter essa moral entre os jogadores? Sabe, porque a gente já viu que o Rames Rodrigues deixou bem claro que quer jogar. O Rames Rodrigues é cobrão. Né? Como se diz aí na bola, né? é o macaco velho da bola. Né? Então, assim, se acontecer qualquer tipo de sabe, zoom, zoom, zoom entre jogadores, é hora do Murici intervir. Cara. Porque o Murici tem que estar do lado ali do Carpini. Não para dar opinião tática, técnica, de escalação. Isso a gente sabe que o Murici não vai fazer. Ele mesmo já falou que jamais ele vai fazer isso. Mas para dar uma força com ele na questão dos jogadores. De chegar no jogador e falar, ó, oh, isso está fazendo, não pode ser, não é bem assim. Entendeu? Porque o Murici é outro macaco velho da bola. Cara. Sabe como é que funciona o jogador. Né? Então vai ser importante, de... eu vejo que vai ser importante demais aí essa aproximação do Murici com o Carpi. Então assim, a gente vai torcer vai torcer muito, tenho certeza que você aí que está do outro lado vai torcer muito para que o trabalho do Carpini dê certo, para que ele seja campeão, multicampeão pelo São Paulo, né? ele está chegando com um contrato aí de uma temporada e vai ter uma renovação automática se ele for campeão aí ou da Copa do Brasil, ou da Libertadores, ou do Brasileiro, se Deus quiser dos três, né? e aí ele já fica por mais três anos, enfim... É, a gente vai torcer, a gente vai torcer muito, eu vou torcer muito, vocês vão torcer muito aí, a gente vai apoiar. Né? Mas não era o momento, ainda não era o momento do cartão, beleza? Então, de novo, eu peço que vocês deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam da contratação aí do Thiago Carpini, esse jovem treinador, inexperiente treinador, né? Para o São Paulo Futebol Clube. O que, que vocês acharam, gostaram ou não? Comentem. Beleza? Comentem que vai ser um prazer aí responder a todos vocês. Beleza, gente? E, claro, se vocês estão chegando pela primeira vez aqui no canal, inscrevam-se, que aqui é um papo aqui, ó, de São Paulino para São Paulino. E se puderem dar um like para dar uma força, eu agradeço de coração. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E assim que o Carpini for apresentado, né, tiver aquela coletiva dele, a gente vai fazer uma live aqui para conversar a respeito do que ele disse ali na coletiva. Beleza? Ele é aguardado amanhã para assinar o seu contrato aí com o Tricolor e ser apresentado de vez aí como novo treinador. Beleza? Então, a gente vai se falando mais aí ao longo dos dias sobre Thiago Carpino. Valeu, torcedor Tricolor. Até a próxima. Grande abraço. Hein?